欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎刚刚是谁输了？他呀，是不是他输了？我输了，我输了。惩罚就是所有的人都模仿一下。这是什么惩罚、啊？你这惩罚你这，我感觉你在惩罚我。惩罚我,<笑>我不想跟你们交流。你交流了，你是坏人，坏人。我笨啊！对啊，特别聪明。我们是靓仔靓女组合。看到有网友路透说，今天老师在拍摄现场白到发光，所以有没有因为这个事情发生了什么趣事？我是因为灯光老师特别优待我，把我拍摄的白白。但是你真的很白，真白。跟他拍戏呢，我就不需要米波罗了，因为他那个白到发光就把我也变白了，有一点。嗯，我是起到这个作用。看到景天老师经常夸徐凯。好帅啊！夸他夸得很害羞，本来就是很帅嘛。他害羞吗？他没有害羞，他很认可。我也夸他呀，一见到面，他说：“凯哥今天好帅。”我说：“冯老师你也好美，又瘦又帅，身材好，今天特别美，尤其这身衣服。”我坐不住了，你知道吗？好，然后那个景天老师也说徐凯是靠级别的，没有偶像包袱。那徐凯老师觉得景天老师是靠级别的是吗？靠级别的温柔啊，很关心他人的情绪。关心你还关心他人，你现场都很多都关心啊。然后我在旁边听到就是觉得很暖，<笑>其实，嗯，对。徐凯，天天烤羊，我们剧里面经常烤羊，我们自己撒料啊，自己转那个轮子烤那个羊。就这个题材，讲那个羊是怎么烤出来的。嗯而且我没有留意到，你之前很多戏都有烧烤。是啊，烤鱼啊，又烤羊，烤鸡啊，什么都烤，每部戏都得有个烤的，好像。所以你的烤猪脚技术有没有提升？特别厉害，人一到的吃了都想死。啊、<笑>这一次乐游园你说把你拍伤了吗？那有网友说越戏就到你的舒适区了。没有，其实因为太虐了。我有一段时间就是拍的，我都非常 emo， 一个多星期的打戏。他就是淋着雨，至少一星期。有的时候我们俩分开拍，他在打戏组，我在文戏组，然后我们就会发信息，就说你在拍什么呢？然后他发给我一个视频，整个他的头被人。一脚踢倒在那个泥坑里，泥坑里面，然后他的脸就在泥水里面混着血，很虐。我喜欢虐的戏，但是呢，我不喜欢那么虐的戏。隔三差五就死一个情人，谁受得了？天天哭。但是他演特别好，嗯，哭的噼里啪啦的。然后景天老师，你说乐游园拍得很爽嘛？你觉得爽在哪些方面？这个剧本其实我第一次读了十几集之后，我就会觉得大开大合的，呃，以至于前期在跟我们编剧老师跟斐大沟通的时候，我就问他为什么这块爱的这么浓烈，然后突然一下子就换成这样，所以我就会觉得确实很爽啊、嗯。然后这种情感的曲线图是非常夸张的，对，很真实，嗯、比较极致。拍的很极致、嗯，两位都拍了很多古装剧嘛，所以拍古装戏有没有留下一些后遗症？拍这部戏的时候，我觉得我还没有拍过很多古装剧，但、嗯、但是他拍了很多。我给你举个例子，就比如说我们今天去一个场景，嗯、我觉得哇，这个场景是这样的，然后他就过来跟我说啊，这我来过第七次了，然后<笑>然后又去了一个什么桥，我前三个戏都是这样，怎么怎么，所以他是。横店是什么代言人？代言人，对、啊，我的后遗症真的很明显，就是我在这个地方拍戏的时候呢，同样的位置，同样的座位，我坐下来，但是是隔了好几年，几个角色都来过这，然后身边一些其他演员说那个厕所什么什么什么，我说不用，前面左拐就是了，挺干净的那里啊，你怎么他就像横店的那个活地图一样，<笑>对。<笑>哎，我给你补充吧，你看问你的问题，嗯、我答的都比你好、嗯。我没想到他打戏打的套招就是看两遍就会了，而且还自己发挥的就特别好。有一些戏是我俩要一起往前拼杀那种，就怕他录到我。<笑>我不会，我心里十根弦都不会去碰到平老师的。这就是。人家古装戏打下的这个底子，上手就来，起码天选古装人。你天选美女。《车展店的忠实粉丝》嘛，能不能用《舌尖上的中国》这样的风格去跟北方的朋友安利一下《车展店的味道》？《舌尖上的中国》啊，嗯，开始了。往往，往往最，往往说，往往什么？呃、啊，最好吃的食材往往是最朴素的，比如说车仔面，有一股海鲜的味道，然后挤上 XO 的甜辣酱，再放点辣椒，就特别香。这个放出去没有人愿意吃了。<笑>
来想要求证一下徐凯老师，就是听说你有段时间吃胖了嘛，然后团队要求你减肥，后来发现你偷偷点外卖，于是经纪人就蹲在门口把你的外卖团结自己吃掉了。经纪人太饿了吗？这是真的，就防止我吃胖。你看我工作人员全部都胖了。你这太吓人了！你这这是什么鬼？哇、wow, ，听过，但是不知道你摸过这么多男人。景甜，我的手就是尺，小马中有大马，大小分明。张冰冰，要不你还是把我杀了吧。所以你觉得徐凯老师是什么马？你们这些话题，我跟你讲，来个中马吧。我们在这个戏里很多摸头摸脸的。嗯嗯，我现在不现场展示了。他伤害我是吗？当然不是、啊，你头小，九头身是吗？哎不，你十二头身，你十六头，你更小。<笑><笑>然后徐凯老师就很多粉丝想听你唱《欧白鸡鸡》，有这个打算吗？当然没有了。哎，你没唱过吗？你有听过他唱歌吗？徐凯老师，他唱的特别好。好好好。<笑>他唱那个广东歌，粤语的。好好。可以 ，OST 什么时候安排上？再过十几年吧，可能。好。没事，下次直播的时候可以 Q 他唱。嗯。就算受伤，就算流泪，这个调。形势感老足了。你干嘛？哦哦，你控制的。哇。咋了呀？怎么高情商问朋友还还钱？哎，我有我有哎，我跟你讲，我有一次是这样的，我拍的戏，我在地上捡了一个石头，我拍了个照发给他微信，我说你看这像什么？他说不知道像什么，我说像不像你欠我的？啊、没有，他就哈哈哈哈哈哈，你机器有点卡、啊，人家就是这样的，慢慢的，这样的。Q 四领导定的 KPI 太太太太高了，咋整？能不能帮我跟领导求求情？我知道了，景天跟徐凯这个采访肯定能帮助完成 KPI。嗯、那能不能给我们领导或是广大领导定很高 KPI 的领导们留一句话？因为肯定不止我们有这样的困惑。Hello， 领导好。领导好。嗯、啊，新年快乐。嗯。领导一定要手下留情，给大家多发红包。嗯，加油。谢谢。过年的时候再发给他。我跟你讲，这视频你发出去啊、哦！现在还在问候一下，一定要过年的时候。如果不配着这个视频啊，没钱没有，我觉得这两个人脑子。这威胁领导。<笑>最后用特别的方式打吧。多特别？你想要？直接走吧。<笑>特别的方式打板，你想？三二一。接下来我来聊聊这个视频当中的一些关键词。呃，景甜说。你哭的噼里啪啦，呃，噼里啪啦可以指大自然当中的一些声音，比如说雨滴落在房顶上的声音，也可以是烟花爆炸的声音，呃，也可以指一个人，呃，哭的声音很大，然后哭的这个无法控制，哭的歇斯底里，这些都可以来，呃，用来形容一个人哭的噼里啪啦。所以呢，噼里啪啦可以翻译成 crying noisily， crying with loud sobs。呃，或者是 crying uncontrollably， 然后景甜还说了一个词叫大开大合。所谓大开大合呢，直译过来就是 big open， big close。这个词可以用来形容某一个动作或者某一种风格呢比较大胆，呃，也可以指这个剧情啊，这个起伏很大。我们可以根据这个上下文的语境呢，把这个大开大合翻译成 ups and downs。然后还有一个词呢，叫心里绷着根弦，呃，这个意思呢，就是说一个人呃很紧张，然后甚至有一些焦虑，呃，就是说，呃，一个人的内心很局促不安，他心里面老是操心着某一个人或者某一件事情，呃，担心某一个人，等等等等，呃，就可以用心里面绷着一根弦，呃，徐徐凯说，呃，我心里面绷着十根弦，呃，意思就是说。我十倍的紧张，呃，十倍的这个担心你，就是怕这个拍打戏的时候呢会误伤到你，我十分担心我的动作会伤害到你，呃，怕你受到伤害，所以呢，我们可以用呃心里面绷着根弦，用来形容一个人的紧张。以上呢就是这个视频当中的一些关键词，呃，感谢大家的收看。